Muy buenas noches. Good afternoon. Good evening. Good Hello evening. to everyone. How's it going today? I'm great. Excellent. Nice to see that. Nice to hear that. Okay, we are, we are two, three, four, five, six, seven, eight. Got it. Okay. Okay. Mr. Juan Alberto, what date is today? What date is today? Hello. What date is today? Hello, teacher. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Good evening. Okay. Good evening, Miss. Good evening. Is today is November 9th, 20, 2021. Okay, 2021. Sure? 2000, 2021. Okay, got it. Thank you very 21. much. Okay. Yes. November 9th. Uh -huh. November 9th. Mm -hmm. 2021. 2021, exactly. Ok, thank you very much. Vamos a tomar la asistencia de este día. Iniciar con Mr. Alexander Aaron. Thank you. Um, Miss Arely del Carmen. Present. Thank you, Miss. Thank you. Eh, Brenda Lisette García Orellana. Present. Thank you. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Thank you. Edgar José Cruz. Present, teacher. Thank you, Mr. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present, teacher. Thank you, sir. Miss Erika Beatriz Urbina Guardado. Present, teacher. Thank you, Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Jenny Marisol Escobar. Present. Thank you. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Thank you, José. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Thank you, Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Laura Noemí Rivas Rivas. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present. Thank you, Mr. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Thank you very much. Okay. Muy bien. Present. Muchas gracias por eh, unirse. Sir Juan Ricardo Alvarenga. Okay. Thank you very much. Okay. Vamos a recapitular un poco sobre eh, la clase anterior. Okay, just give me a second. I need to share with you my screen. Okay, well, there we go. In the previous class, we studied a little bit about be going to. 
estudiamos un poco sobre el Bitcoin. También tuvimos una práctica de vocabulario que lo vamos a finalizar este día. Vamos a eh, recordar un poco sobre el Bitcoin. Ok, vamos a pensar en una oración afirmativa y una oración negativa utilizando el be going to. Ok, vamos a crear y después vamos a seleccionar ciertos estudiantes eh, para eh, que la digan. Si no, la pueden escribir también en el chat de Zoom. Que pueden escribir sus dos oraciones en el chat de Zoom utilizando be going to, una en su forma afirmativa y la otra en su forma negativa. Ok, negative and affirmative form. You seem to be going to. Okay, si no se recorta de la estructura, aquí se la proyecto. Here you can see the, the structure of be going to. Good evening. Okay, one sent two sentences, one affirmative and another one in negative form using the be going to. Are you ready? Okay, are you ready? Okay, let's start. Puede escribirla en el chat, las dos oraciones. Y vamos a eh, seleccionar algunos estudiantes para que nos puedan leer. Vamos a iniciar. Let's start with Miss Jenny Marisol, please. Can you please turn on your mic and tell us your two sentences, please? Eh, Miss eh, Jenny, ¿podría decirnos sus dos oraciones? Ah, ok. I, I am going to read a new book. Excellent. And he's, he's going to have a new house. Excellent. He's going to have a new house. Perfect, Miss. Thank you very much for your participation. Vamos con Miss Brenda Lisette, please. She is going to cook the dinner. Um, negative. They aren't going to travel tomorrow. And finally, where is he? Where is he going to watching? What? Really? Okay, muy bien, excelente, Miss. Okay, vamos con Mr. Wilmer. Uh, I am going to have a nice Christmas this year. Uh, probably I am not going to have uh, a vacation. Okay, good. Thank you, Mr. Okay, vamos con Miss Erika Urbina. She is going to homework. El otro es la negativa. I am not going to clean the windows. Ok, got it, excellent. Vamos con mi Sonia, please. I'm going to eat dinner with my friend tomorrow. Excellent. My daughter is going to study at university next year. Very good. Ok, muy bien, el uso de el be going to. ¿Algún voluntario que quiera leer sus oraciones? 
Me too, Joe. Thank you, Mr. Edgar. Uh, I'm going to go to the beach the next week because I'm going to be on vacation. Excellent. And I'm not going to go to travel the next month. Oh, poor of you. Good. Excellent. Maybe the next year. Next year, perhaps. Excellent. Okay, tenemos algunas eh, oraciones en el chat. Por ejemplo, they are going to they are going to have the graduation. Eh, I'm not going to go to the park. I am going to I am going to go to the park. Affirmative. I'm going to travel to Canada in 2000, 2023. Bien. Excelente. Vamos con eh, esta presentación donde vamos a practicar un poco el be going to. Be going to. Ok. Eh, vamos a responder las, las eh, preguntas. La pregunta número uno dice, what is Mr. Bean going to do? Vamos con Miss Jenny, please. What is Mr. Bean going to do? He's, he's going to... Okay, he's going to run. He's going to run. Okay, basada en la imagen, ¿qué otra oración crearía usted utilizando el be going to? He's going to practice exercise. Okay, he's going to do exercise. Excellent, Miss. Uh, Miss Arely, please. What is Mr. Bean going to do? He's going to take a picture. Perfect. Okay, he's going to take a photo or a picture. Okay, vamos con Miss Erika Urbina, please. What is Mr. Bean going to do? He is. He is Mr. Bean going to. He is okay. Mr. Bean going to. Yeah, I'm Mr. Mr. Bean. He is going to. The dinner. A cena. Uh, yeah, he's going to have the dinner. Mm -hmm. Okay, let's see. Uh, excellent. He's going to have dinner, or he's going to make a cake. He's going to make a cake. Okay, thank you, Miss Erika. Vamos con, mis, eh, vamos con Mr. Nicholas. What is Mr. Bean going to do? He is going to make a car. Make a car, okay. Make the car. He's going to paint. Él va a dibujar, a pintar. He's going to paint. Paint. Oh, okay. yo le di como que eran pastillas. Ah. Oh, Don't worry. Okay. Vamos un poquito de ambigüedad. Vamos con... Eh, let me see. Mr. Elvin. He's going to take a sun. He's going to take the sun. Excellent. He's going to take the sun. Muy bien. Eh, Miss Carolina, basada en la misma fotografía, otra, otra oración utilizando el be going to. Um, he's going to to the beach. He's going to go. He's going go to, to go to the beach. Okay, one more time, una vez más. He's going to go to the beach. Excellent, excellent. Very good. He's going to go to the the Tunca Beach, excellent. Muy bien, Miss. También he's going to have a, a vacation. He's going to sun bath, okay, un baño de sol, sun bath. Or oh, he's going to take the sun too. Vamos con la siguiente. Vamos con eh, Miss Sonia, please. He's going to eat an ice cream. Okay, excellent, very good. He's going to eat or have an ice cream or an ice lolly. An ice lolly. Muy bien. Mr. Wilmer, please. He is going to open a can. Excellent. He's going to open a can. Very good. Miss 
Let me see. Miss Brenda, please. Creo que es comb. Peinarse. Comb. Si no me equivoco. He's uh, going to comb the hair. His hair. Okay. His hair. He's going to comb. Peinarse. He's going to comb his hair. Muy bien. All right. Uh, Miss Laura, please. Miss Laura Rivas, please. Me, eh, Creo que es make laundry, me si no me equivoco. To, uh, laundry. Okay, he's ah, okay, he's going to wash his clothes. He's going to wash his clothes or have laundry or make laundry. Bien, vamos okay. con eh, ah, drive, I think that is drive. Vamos con Mr. Juan Alberto Rivas. Yes, teacher. Uh, what is Mr. Bean going to do? Uh, he, he is going to do a dry a car. He's going to drive wow. a car. Yeah. Excellent. Or he's going yes, to drive his car. car. Muy bien. Excelente. Oh, vamos con eh, Miss Arely, please, again. He is going to cut his hair. He's going to cut his hair. Excellent. Good pronunciation. Good job. Eh, let me see. Miss Carolina. Have a party, I think. He Have is a party. going. He uh -huh. is going. To do birthday party. Okay, he's going to celebrate or he's going to have a birthday party. Very good. Ah, let's go. Miss Sonia? Clean his house. He's going to clean his house. Very good. Good evening. Good evening. He's going to sweep. Okay, barrer. Sweep the floor. También lo que dijo mi son. Muy acertado. He's going to clean his house. Okay, vamos con. Next, next one. It says. What he's going to do. Uh, shave. Resurance, shave. Volunteer. Okay, Mr. Alexander. He's going to shave. He's going to shave. Very good. Muy bien. Ah, read a new paper. Miss Laura. What is Mr. Bean going to do? He's going to read a newspaper. Excellent. He's going to read a newspaper. Whoop. Let me double check. He's going to read a newspaper. Excellent. Oh, sorry. Let me see. Mr. Elvin, please. He's going to sleep. He's going to sleep. Oh, sorry. He's going to sleep. Very good. Okay, how about Miss Brenda, please? What is Mr. Bean going to do? He's going to play. Play the piano. Yeah. He's going to play, play the, the piano. piano. Excellent. Okay. Mr. Wilmer, please. Uh, he's going to watch a movie. Ah, no. He's falling asleep. Yeah. <laughs> yeah. He's going to watch a film or a movie. He's going to watch a film. Lo que pasa que trabaja mucho, entonces ya se duerme en las películas. Like me. All right. Uh, ah, beautiful. Let me see. 
about? He's going to choke me. Okay, Mr. Nicolas, tell me. He's going to the shopping. Okay, he's going to go shopping. Okay, eh, ir de compras siempre va unido con el verbo go. Okay, siempre decimos go shopping. ¿Qué vas a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? I'll go shopping. Or I'm going to go shopping. Siempre va seguido de el verbo go y shop eh, siempre va con su forma ing. Go shopping. Siempre va a ir así. Go shopping. He's going to go shopping. Excellent, mister. Good job. He's going to go shopping. Okay, uh, Miss Jenny, please. He's he's going to wash your his hands. His hands. Excellent. Very good. He's going to wash his hands. Okay. In negative form, Miss Jenny, this is the same question, the same the same sentence. He isn't going to wash his hands. Excellent, very good. He isn't going to wash his hand. And Mr. Ben, Mr. Bean says, bye bye, see you tomorrow. Well, muy bien. Okay, eh, vamos a continuar con el crossword de ayer que no pudimos terminar. Okay, este crossword. Ok, vamos a darles un par de minutos. No sé si está bien. ¿Tres minutos? ¿O mucho? Ok, okay. tres minutos. Tres, three minutes to finish the crossword. Ok. okay. okay. Después lo vamos, a, lo vamos a completar todos juntos.
Ok, vamos a iniciar con la primera palabra. Ok, vamos a... Las palabras que tienen que encontrar son, por ejemplo, wave. Eh, let me see. Storage. Function. Eh, better life. Warranty. Dimensions. Ok, who has wave? ¿Quién tiene wave? Me. Ok, ¿puede usted eh, marcar la respuesta o no tiene okay. la función? Okay. No, but this and the first column. Yes, this. Excelente. Wait, excelente. Ok, alguien tiene función. Function. Me. Ok, Mr. Juan, ¿puede usted marcar dónde se encuentra? Y permítame. Lo encontré por funciones. Estaba. Ay, ya me perdí. Ahí está, es ese. Excelente. Function. Thank you. Vamos con. Does anybody or did anybody find bodily, battery life? Battery life. In the last column. The last column. Yes, and here, this. Yes, this. Okay, battery life. Excellent, Miss Jenny. Thank you very much. Okay, does anybody have dimension? Dimension. Dimension is in the last the function. A pair that n is d. Excellent. Tenemos acá dimension. Okay, alguien tiene warranty. Warranty. Wait, está aquí. Excelente. 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 Muy bien. Ok, vamos con size. Size. Excelente. Size. 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 Muy bien. Ah, size, 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 size. Price. Ya lo encontramos ahí. Acá está, size. Price. ¿Alguien tiene price? Muy bien, Miss Laura. Price. ¿Alguien tiene... Eh, creo que ya las encontramos todas. Wait, ya está. Storage. 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 Está aquí. Ah, excelente, ah, Mr. Nicolás. Storage. Ok, entonces creo que completamos todas las palabras. Storage, weight, size, price, warranty, function, um, dimensions, battery life. Muy bien, ok, excelente. Ahí está. Ok, ahora vamos con las preguntas. Ok, let's go with the question. Como pueden ver, tenemos las respuestas. Ahora vamos a colocar la forma eh, interrogativa. Utilizando how many or... Much. How much, perfect. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner atención en la respuesta a qué se está, a qué se está refiriendo. Si el objeto que está, de que está hablando es contable o incontable. Si es contable, vamos a decir how many. Y si es incontable, vamos a decir how much. Ok, para este ejercicio está en la parte 3 de la página 18. Page 18, exercise 3. Vamos a darle dos minutos. Two minutes. ¿Hicieron ok? 
All right, good. In case you have any question, please let me know. Ok, del ejercicio 3, usted lo que tiene que hacer es colocar la pregunta basada en la respuesta. Por ejemplo, en la respuesta dice, I have 50 bucks. ¿Se refiere a contable o incontable? I have 50 bucks. Eh, sería for money. ¿Sería, perdón? How many. How many. Muy bien. How, How many. many? How many boxes? Okay, good. How many boxes? You of have. Uh, you have. Uh, was he? Sí, sí. Two, three. Is three, three or three? Threat. 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 Is. Do you know what How threat is? Boxes. You have of three. How many of boxes of three you have, Seria? Mm -hmm. No. Podría ser, how many boxes of okay. thread do you have? How many boxes of thread do you have? Mm -hmm. Do you have? Okay, do you have? La segunda sería Flor son prisa, ¿verdad? Oye, flor. Much, how much. Sería how much. How much. Are how much? How much? How much? How much? Some floor greens. They have they. How much? Much. Eh, la segunda es contable. Floor cleaners. Los puede contar. Floor cleaners. What money? Some floor cleaners. Do you have? Excellent. Ah, so money. It's a few money. So money clearance. Some floor. A 
how many floor cleaners do they have? How many floor cleaners do they have? I think that that is how much. But you can count floor cleaners. But the answer is some. It's count. It's countable now. Yeah, it is countable. Floor cleaners. Okay. I have floor cleaner, two floor cleaners, some floor cleaners. Okay. Okay, who has number three? Who has number three? How many how many gallons of gas does he need for the lift? Okay, how many gallons of gas does he need? Muy bien. Who has number four? How many packs of butter bars they need? How many packs of butter bars they need? Butter bars. Mm -hmm. Do you want? Do we want? Do we want? Do we want? Do you want? Do you want? El de, estamos hablando de we. Entonces sería do we want. O sea, la, la pregunta Burn. no te la haces a, a ti mismo, si no se la haces a, a alguien más. How many, how many packs of butter do you want? Oh, okay, we want six packs of butter. Pienso yo. Pero no lo, sé. Que, lo que pasa es que estamos utilizando el mismo sujeto de la respuesta. Ok. Do we need? Or do we want? Do we want? Okay. Y finally. A lot of, how much? How much water? Do Ana and Hugo need? Do Ana and Hugo need? O también puede decir, do they need? Do they need?
Okay, finished? Yes. Okay, thank you very much. Okay. Okay, and finally, the last exercise del vocabulario de dirección uno. Dice eh, la indicación, ask two different partners about the activities that they have and don't have to do at their workplace. Okay, dos actividades eh, o dos, sí, dos diferentes eh, estudiantes o compañeros de actividades que ellos deben de hacer y no deben de ser en eh, su lugar de trabajo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que yo voy con Mr. Wilmer, y le voy a decir, Mr. Wilmer, tell me an activity that you don't have to do at your job. Yeah. I don't have to, to leave the workplace before the bell rings. <laughs> ok, good. And... Uh, tell me a thing that you have to do. That you have to do. Uh, one thing that I have to do is to be on time. To be on time. Ok. Entonces vamos a escribir eh, dos, dos oraciones donde expresamos una cosa que tiene que hacer, have to do, y otra que no tiene que hacer en el lugar de su trabajo. Ok. Vamos a realizar esta actividad en grupos de... In trios, trios in the breakup rooms. Para esta actividad vamos a, eh, vamos a tener tres minutos para preguntar a sus compañeros y escribir las actividades que ellos deben de hacer y no deben de hacer. There we go. As two different partners about the activities that they have and don't have to do at their workplace. I don't know about teacher. Teacher. I'm a barenga. I have to sleep in my job. With the job. I don't have to sleep in my job. El barenga. I don't have to sleep in my job. Como? It's okay, that teacher. Que chuda. Ahí es muy importante el teléfono. Clases yeah. online. Ahí la imprenta, la imprenta que todo lo sabe y que dice, Mr. Sonia, ¿cuál es la activity? Las I have to send, I have to send email. Every day. 
I have two check-in production orders. Uh, I have to check the WhatsApp daily. Nosotros sí tenemos que estar con el teléfono porque es importante. Es importante para las actividades que hacen. Okay. Yeah, and don't have to. Don't have to. I don't have to sleep in my workplace. Hmm. Sleep. <laughs> Okay. I don't have it. Don't okay. have it in. Bueno, in in hora de trabajo, no sé. Porque ya hablan inglés. ¿Qué están haciendo? Digo yo. Pues sí, te decía que I have to close a lot of work. Ah. Así y, lo... I have, y I have to read very early at my work. Esa sería la. Esa sería las. Las. Las que have. Ajá. Lo que tengo que hacer. ¿no? Y las que no tenés que hacer sería. Ahí vas a intentar. Sí, solo es una y una, una oración para cada uno. Ah, vaya. Entonces yo sí le voy a poner. Ay, no. Le voy a poner mejor el registro académico porque. Ay. Poner que atiendo sí, padres de familia, poner... necios, no. ¿Ah? <ríe> se lo vamos a poner a de nosotros. ¿Tiché? Sí. O sea, una de nosotros y una del compañero. Así es. Teacher. Sí. Ah. Sí, vamos a poner una actividad que realiza el compañero y una que realizo yo, y una que no realiza él y una que no realizo yo. Exacto. Una que oh, sí okay. y otra que no. Ambos. Okay. Por ejemplo, I don't have to, I don't have to sweep or I, I don't have to clean my office, for example. But no, I no, have to, sea. I have to, I have to assist parents. Like, tengo que ayudar a los padres. I have to assist parents. Okay. Or I have to send emails. Yo solo, sí, voy a decir la, solo voy a decir la mía cuando me pase, me pregunte. Usted va a decir, usted va a decir las que dice, las que no hace Miss Carolina. Oh. Y Miss Carolina va a decir las que usted no hace o sí hace. Oh. Pero recuerden que cuando ah. utilizamos he, she, it, vamos a decir she has to o she doesn't have. Entonces mm. la suya, mi Carolina. Entonces yo tengo que poner he has to. Uh -huh. He has to. Um, ¿Qué hace? Me I have to attend the client. Okay. She has attend the client. client. Uh -huh. In negative. In, uh -huh. I don't have to listen to music. She doesn't. She doesn't have to listen music. Uh -huh. Vale. Ahora, Miss Brenda ya nos dijo ahora. Ahora son las mías las que me faltan, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Ok. Sería, como es la misma con Miss Laura, es la de I have to prepare the class. Ok, voy a cambiarla. I, ha, I have to prepare the guide. Esa, esa es la, la de have to. And don't have, I, I don't have to use the cell phone. ¿Cómo dijo? No, 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 it doesn't. I, and that's in the negative. Uh -huh. I, I, I have, I don't, perdón, I don't have to use the cell phone. Okay. Y en la primera, la que sí podía hacer, Miss. I have uh -huh. to prepare the, o, o, o cambiémosla. I have to check the, the platform. Ah, ok, check the platform. Okay. Check the platform. 
I have to pass a list assistant. Attendance list. Attendance. Student. <laughs> Entonces, Attendance ella... list, thank you. Attendance list. Attendance list. I have to. Uh -huh. I have to. to uh, in my case, I have to. Sí. Eh, pass sería. Uh -huh. Attendance list. Attendant list. Okay. From student. Yes. Uh, you're a teacher. A student. Mm -hmm. Student. Okay. Y lo que no debo de hacer es. Um, en este caso sería negativo, ¿verdad? Ay, no, no sé. Puede, puede usar la mía, puede usar la mía. Ok. Ok. Sí, lo mismo voy a, voy a ir. Ah, no, jugar con el celular, ¿cómo sería? I, I, I don't play, sería, ¿verdad? I don't have to play. I don't have to play. Play, ajá, uh -huh, in the cell phone. On, on the cell phone. On the cell phone. I think, I don't Ok, let's start. Vamos a decir las actividades que sus compañeros tienen que hacer o no tienen que hacer en sus workplaces. All right, uh, let's begin with Mr. Wilmer, Fabricio, and their classmates, please. Ok. Solo que de, I forgot that they... Uh, Miss Marisol and Mr. Juan Alberto. Ah, Alberto. Eh. Uh, Miss Marisol, she doesn't. Oh no, the first one is she has to prepare the class. Um, she doesn't have to use the cell phone during the work, the work time. Mm -hmm. Thank you. Excellent. Miss Marisol? La de los dos, solo la de uno. Eh, solo uno, usted elija. Ok. Mr. Wilmer, Wilmer has to be on mm -hmm. time. Y Wilmer does have to smoke. Doesn't, doesn't have. Doesn't. Doesn't have. Doesn't have. Ok, vamos con Mr. Juan Alberto Rivas. Uh, your microphone, sir. Uh, Marisol, uh, she has to pay for the class. Mm -hmm. Pay the class, Prepare. sorry. Uh -huh. She doesn't have to speak on the phone. Okay, she doesn't have to speak on the phone. Good job, mister. I was going Miss Brenda, Miss Jenny, and Miss Laura. Okay, Miss Brenda, she has to attend the client. She doesn't have to listen music. And Miss Laura, she has prepared the class and she doesn't have to cook. Miss Jenny. She has to check the platform and she 
doesn't have to use the cell phone. She has. She has. Perdón, you... have, have to. Perdón, perdón, perdón. Have she to. has to. Can you say it again? Podría decirlo nuevamente. La primera okay. Que... She has to check the platform. Okay. It's she she has. Have... She has to check. She has she to has... check. Uh-huh. Sí. Okay. Has. Recuerde cuando utilizamos en afirmativo, eh, en la tercera persona, si she, she, it, vamos a colocar has. Por ejemplo, okay. she has, he Tenés has. Tra trabajar en grupo. Ok. Sorry. Ok, vamos con Mr. Juan Ricardo Alvarenga o Mr. Menedemo en Miss Erika. Ya le está el Barenga o le doy yo o la... Hola, niña. Erika. Usted, mister, mister Juan Ricardo, me lo vemos. When you uh, don't have a do in company, I really have in happen to a And Michael, you fire the tour Star Wars. But why is it the world or the age? A world as it grows. Fini. And, okay, thank you. And Miss Erika? I do not sleep in the shop. I have, I have to, I have to do collaborate with others. I have to do put uh, yourself in the box. This person. Okay, thank you, Miss Erica. I was going Miss Sonia Miriam. Uh, your microphone, Miss Sonia. Mr. Doño. Sorry. Arely, uh, she has to be punctual. She has to prepare her class. And the negative, she doesn't have to use the cell phone during working hours. She doesn't have to leave her student alone. Excellent. Very good. And let me see. Miss Miss Arely. Okay, I have a big problem because I don't remember exactly the things that Sonia tell me because I am working with my <laughs> own activities. But I remember that she said that uh, she has to check the email mm -hmm. yeah but um and she has to use her cell phone but i don't remember the things the activities that she do, she doesn't have to do oh, okay. okay 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 thank you miss early thank it's you. okay all right uh, let me see how about mr nicolas garcia Okay. Uh, I have to the present the declaration. I know they have to the use cell phone. I okay. I don't have. I don't I, have. I don't have to use to use the cell phone. Excellent. Okay. Let me see. Thank you, Mister. Nicolás, vamos con eh, Miss El, Mr. Elvin y Mr. Ronald. Okay. I have to work pro I have to work through the other four. I don't have to be late for my work. Excellent. Good job. Mr. Ronald. Eh, Todas toda las, las oraciones que hizo. Las, las actividades que su compañero, en este caso Mr. Elby, hace y no hace en su trabajo. Ah, va. Este, I haven't already arrived very late at my work. O oh, at your work. Uh, I have to be deficient in my job. 
Okay, efficiency. Okay, very good. Mr. Ronald and Miss Carolina and Mr. Alexander. Miss okay. Carolina has to. <laughs> Miss Carolina has to do academic record, and Miss Carolina doesn't have to teach in class. Um, he has to draw the struggles for these for boxes. He doesn't have to customer support. Excellent. Very good. Thank you, Miss Carolina. Okay, and thanks to all of you. Vamos a... Okay, ahora vamos a eh, realizar la siguiente actividad. Listen to the pronunciation. Okay, um, different step to follow when making an outline purchase. Okay, then write down the steps in order. Aquí tenemos eh, los diferentes eh, pasos para realizar una compra en línea. Okay, por ejemplo, tenemos credit cards information, credit cards information. Second, we have confirm your information and submit. Select items to port. Go to the online website, web, web page, write your billing address, check the price, confirm the method of payment, log in to your account. Entonces tenemos los diferentes pasos para realizar una compra en línea. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlos en un orden, ¿ok? En orden todos los pasos que ustedes tienen acá. Vamos a poner el paso 1, el paso 2, hasta completar el paso 8. Ok. Ok. Eh, ¿Estamos claros con esta actividad? Yes. Ok, got it. Thank you, Mr. Yes. yes. Okay, entonces vamos a realizar esa actividad de colocar en orden eh, las, los pasos para realizar una compra en línea. Tenemos credit card information, confirm your information and submit, select the items to porch. Uh, go to the online web page or website, write your billing address, check the price, confirm the method of payment, log in to your account. Okay, I'm going to help you out with the first step. I'm going to help you out with the first step. El primer paso es, go to online web page. Go to the online website or web, web page.
go the online web page. Ese es el primer paso, mister. Que diría yo. I believe. Sí, ese es. Ese es. Ok. Por ejemplo, if you want to port in, if you want to buy something in Siman, you first go to the website. Right? Ok, yes. The second is. El log into your account. Lo, login into your account. Ajá. Segundo paso. El segundo paso, exacto. Login into your account. Lo, login es como ingresar a tu cuenta. Login, ingresar. Login into your account. Eh, la tercera sería. Seleccionar. Items Excelente. Muy bien. Select the items to port. Very good. Es que yo, es que yo compras en línea. Today en línea es Pogui. Bueno, una vez ya haya seleccionado el, eh, el artículo. Confirm ajá. your information and submit. Mm, submit. Primero vamos a revisar algo. Check the, algo muy the price. Check the price. Check the price. Check the price. Check the price. Mm. Check the price. Y en yeah. like, ¿qué quiere decir en línea o paga en línea? Dice o artículo. Perdón. Check el precio. O precio o paga en línea. No, el paso número cuatro es check the price. Revisar el check precio. Check the price. Ajá. Check the price. Entonces sería el, el quinto paso sería confirm, confirm the method. Break your will, Andrés. Exacto. Confirm, confirm. Confirm the method of payment. The payment. Check the Tenemos credit card information, ¿verdad? Después sería algo relacionado a su dirección. Ah, pues sería La address. Uh -huh. sería... Billing address. Write your billing address. La billing address es eh, el correo electrónico que tiene uh -huh. asociado, por ejemplo, para hacer compras en línea. Uh -huh. Billing address. And number seven. Who has number seven? Select the item. Number seven, it is credit card information. Credit card information. Y el paso número 8. Confirm your information and submit. Information. Confirm your information and submit. Muy bien, excelente. Entonces vamos a hacer un recap. Voy a estar filtrando el ruido. Ok, step number one, Miss Brenda, what do you have number one? Go to the online web. Wait, Excellent way, Peach. Very good. Number two, Mr. Alexander. Log into your account. Excellent. Login, login to your account. Third. Step number three. Uh, Miss Jenny, please. Select the item to purchase. Okay, select the items purchase. Excellent. Very good. Uh, step number four, Mr. Wilmer Fabricio, please. Uh, check the price. Check the price. Is it if it is expensive or cheap? Okay. Uh, let me see. Miss Laura, please. Step number five. Miss Laura, what is the step number five? And number five, confirm the method of the payment. Confirm the method of payment. Si será cash or by credit card. En efectivo o tarjeta. Excellent. Step number six, Miss Sonia, please. Confirm your, no, write your billing address. Write your billing address. Excellent. Seven, Miss Carolina. 
uh, credit card information. Excellent, credit cards information. And the last one, but not the least, Miss Arely Cortez. Confirm, um, sorry, confirm your information and submit. Excellent, very good. Muy bien. Okay, we, can, we finished this exercise. Very good. Just give me a second, please. Mr. Bean. Permítame un minutito. Ok, bueno, en esta clase vamos a ver un poco sobre los demonstrative, eh, demonstrative nouns. Demonstrative nouns. Ok, por ejemplo, vamos a aprender a decir es, por ejemplo, cuando nos referimos a un objeto, para decir este, aquel, aquellos, estos. Aquí okay, vamos a aprender cómo decir esa expresión en inglés. Demonstrative. Ok, demonstrative. Okay, and the, in English, we have four demonstrative, demonstrative, demonstrative. For example, we have this, this, okay. Para la pronunciación de this es, coloca su lengua atrás de los dientes de arriba y una pequeña y leve vibración para decir this, this, this. Also, we have that. That. Okay, también tenemos these, all right? These. La primera en rojo es this, es más corta. Y la segunda en amarillo es these, un poco más larga, la e. These, all right? Y tenemos those, those. Okay, one more time. This, that, these, those. Okay, one more time. Okay, this. That, these, those. 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 Ok, vamos a ir uno por uno. El primero, this. Is, Use with singular is, nouns. Use, mm -mm. Those. Ok, voy a is, desactivar los micrófonos porque se filtra el ruido. Ok. Eh, tenemos this la, en rojo, que se, se refiere a singular y algo que está cerca de usted. Vamos a decirlo como esto. Usted tiene un lapicero cerca de, eh, de usted. Y decimos this pen. O tenemos sus, tiene sus, su celular cerca de usted. Usted dice this cell phone. This cell phone. Ok. Recordemos para singular. Y algo que está cerca de usted. Ok. También tenemos that. En color azul. That. That es, se utiliza para singular también. Singular es un uno. Y está un poco lejos, para decir como aquel, por ejemplo, en, en español. Vamos a suponer que eh, su celular está alrededor de dos metros. Entonces usted dice, ah, that cell phone, that cell phone, that. Para referirnos a, al plural, al plural, pero cerca de usted, objetos que son plurales, pero están cerca de usted, vamos a utilizar this, this, estos, ¿ok? Y para decir aquellos, son objetos que eh, se utiliza para plurales y que están un poco lejos, vamos a utilizar those, those, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño recap. Primero, en rojo, this, un objeto que está cerca de usted. Uno. Eh, that. Un objeto que está un poco lejos de usted. This. Objetos que están cerca de usted. Y those son objetos en plural que están retirados un poco lejos de usted. Okay, vamos a tener una serie de ejercicios. We're going to have some exercises. And we have... Um, Vamos a colocarnos en la manita María. No sé si logran ver la manita. Ok. Entonces significa yes. que está alejada. Vamos a ver si los objetos están en plurales o en singulares. Para ver cuál vamos a utilizar. Vamos a hacer el primero todos juntos. ¿Cuál consideran ustedes que es el número uno? 
Número Do, uh, Dos. 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 Cerca. cercas, pero en plural. Cerca. Y those son objetos en plurales, pero que están alejados. Those. 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 Great. Ok, those. Those are Rebecca's drawing pins. Those. Draw witching. Okay, next one. Okay, is my mom's favorite bag. Veamos la manita, si está lejos o está cerca. This. Cerca. This. This is my mom's favorite bag. Veamos la manita. Is it oh. far or close? That dog. Okay, escucho do, escucho that y those. That, 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 is the watering can I use very often. Vamos a pedir, preguntamos a la palabra a Mr. Alexander Aaron. Sí. I'm sorry, I'm sorry, Mr. Alexander. Can you say that again? These, these are the apples of pico. Just like. Great. Ah, but it's plural. No, but are these. Ah, okay, okay, sorry. These, all right, these. Great, excellent, Mr. Alexander. This, these, all right. Uh, Miss Jenny, please be my guest. This. Very good. This is Tom's leather's belt. Excellent. Vamos con mi Sonia, please. Those. Those are my sister's Spanish books. Excellent. Those. Plurales, retirado. Eh, let me see, Miss, Miss Laura, please. That. That. Very good. That. Um, Miss Brenda, please. This. This. Perfect. Good job. Miss Adelie, please. Those are Victor's new skies. skis. I'm sorry. Excellent. Very good. Those. Perfect. All right. In Miss Juan Ricardo Benedemo. Dix. And see, this. These are all uh, willing blocks. Blocks. Excellent. This. These. Okay. Very good. Muy bien. Okay, vamos a ver el ejercicio del manual. Okay, en la página Page 20. Okay, page 20. 
exercise five. This double Do you want to buy? Okay, my friend. Finish? Not yet. Okay. Okay, thirty seconds more. Thirty seconds. Ok, en ciertas, en ciertas opciones podemos coger una o dos opciones. Ok, eh, number one, it says, do you want to buy tablet? Yes, I want to buy the black one. Eh, what do you have in number one? Miss... That. Ok, ok, that or, you can, you can have different options, that or... This, this. this. Perfect. Number two. Can I see jeans? Sure. What size? The, this. This. Those. That. Those. 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 Excellent, Miss uh -huh. Those. Okay. Those. No, number three. Number three, you can use two options. ¿Por qué dos, teacher? Y no te es. ¿Por qué es singular? Ah, sí, es cierto. Va. Dígame, eh, que... ok, good. This, my friends. Excelente. Ah, no. All right, vamos con número cuatro. Did you bring that? That. that? Did, you, did you bring that package or did you bring? This, this, this package. package. Yes, I did. Five. You can add. Four, three. Those, those, those or. Those. These yes. four. Okay, sweaters. Okay, and finally, number six. Those. 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 Those or. Those. 
The horse. Please. Perfect. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a... Dice, a, cuando, a, se refiere al, cuando se refiere al, al singular, es que se refiere es el, al verbo to be, ¿verdad? Cuando, ah, se, refiere, cuando se refiere al singular, eh, si el objeto está cerca... El objeto está cerca. El verbo... Sí, ajá. Si el, el verbo eh, singular, plural. Si eh, me dijo this, this es para objetos que están cerca de usted y es uh -huh. singular, singular. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y para, those? Those es eh, these, these, estos, these. Uh -huh. Ok, vamos a practicar un poquito más el demonstrative pronouns. Voy a compartir con ustedes un link. Okay, there you have, there you have the link to practice demonstrative pronouns. Este ejercicio se puede ir modificando en línea. Solo para ayudarles, eh, hay palabras que se, puede, se van a utilizar en plural siempre. Por ejemplo, lentes, glasses, o también shorts, shorts, porque tenemos dos pies, o, panta, o jeans. Esas, esas palabras siempre van en plural. Jeans. Shorts, glasses. Te sería mando el link. Sí, ya lo envié al, al chat de Zoom. Pero no. Ok, no sé si alguien me puede ayudar colocándolo en WhatsApp, please. Para los compañeros que no pueden hacerlo durante en la PC. Thank you, Miss Perdón, Mr. Alexander. No, Sandra, thank you, Miss You're welcome.
Okay, who has the number one? My favorite. These are my favorite jeans. Excellent. And number two. Jeez. Those jeans. I'm sorry. Okay, how about the sweater? The sweater shirt. That is. That is. A Christmas car. Is it? A, our new balls. They are. These it's are. Not. Okay. The flower. This. This is. This is a blue flower. Okay. Laura's handbag. That is my warm gloves. Those. Okay, number one, I like. That. 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 Okay, number two, that. look at this game. This. These jeans. Okay, three. Those black shoes are awful. I like these. These red. These red shoes here. Linda is that. that at the back of the. Helen, is this your bag? Who has number five? Please. Good. And oh, I love this dress. This dress, Reina. That dress. Okay. What about? These. That one? These. This one is those. Okay. You should try on. That. 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 Okay, good. Reina, what, what about? This. Mm. This. And finally? No. no. Okay, let's check it out. 10 out of 10. Very good. Congratulations to all of you. 10 out of 10. Excelente. Muy bien. Y ahora, perdón, ahora vamos a realizar la última actividad. Ok, vamos a crear el, el ejercicio número 6. Dice: Create a conversation with a partner. One is a customer and the other is an agent. Pretend you want to order something online. 
and you describe the agent, the product you are seeing on internet. Ok, vamos a realizar el ejercicio 6 de la página 20, donde usted va a pretender que es uno de sus compañeros será el agente, la persona que le contesta en el call center, y el otro va a ser el, el customer, el cliente. Eh, usted va a pretender que quiere ordenar algo en línea y tiene que describirle a la gente o a la persona en, en el teléfono el producto que usted está viendo en internet. Ok, vamos a realizar esta actividad en parejas por 10 minutos en su creación. Después vamos a, realizar, vamos a presentar con, en, con nuestros compañeros en la main room. Ok, vamos acá. No sé si está clara esta actividad. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, well. There we go. En la primera es como la presentación, ¿verdad? Ajá. Thanks for calling Bakery Depot. My name is Brenda. How can I help you? My name is... Es que lo vamos a ir anotando porque no voy a hacer que, que nos toque. <risa> How can I help Hoy, you? My name. Hello. Mm -hmm. Hello. Mm -hmm. 
My name is Carolina. My name is Carolina. Y necesito pedir algunos productos. I need to. En, Puede ser I need Dice, to buy. And, uh, uh, my to name buy. is Carolina. And I need to buy. The, to order, to order some to order. Fruit, some okay. fruits. Order some fruits. Oh, from. Uh -huh. Some, some fruits. Oh. Order some fruits. In a term, some products. Así va. Así ve. Hello, my name is Carolina. And I am, and I need to order some products. Sí, así es. Okay. Order some products. Y, y se los empiezo a enumerar. Sí. ¿Qué empiezo a decir? Uh -huh. um... Sí, please. Sí, please. <ríe> Vamos a pedir como que fuéramos millonarios. Vaya. <ríe> del escalón. <ríe> no crea, papito. La gente del escalón anda comprando en el shopping center. Nosotros, de gustosos, andamos sí. endeudados en Simán, debiéndole a Simán, pero... Pero el pistudo compra en el eh, shopping, papito. No Nosotros somos eso. los igualados que topamos <ríe> la tarjeta de Simán. Tiene razón. Sí, sí, es cierto. Oh. A, la, a la niña Brenda le cayó. De... No, pero es cierto. No, lo, lo rico es son. cierto. Por eso tienen. No, es yo no cierto. tengo ahí, eso. Ahí lo va a ver a las a las cuatro y media de la mañana en la tiendona, papito. En la gran Cherokee que... con las tres muchachas y con un montón de carretas comprando de, de a montón. <ríe> Barato. Es cierto. <ríe> Vaya. Vaya. Eh, three prime prints on rice paper. 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 On rice paper. Sería ¿Cómo? three, three okay. Pin, okay. prints Three prints on rice paper. Three, dijo. Three. 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 De tres. Three. Three. Mira. Three. Sí. Three. 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 Three prints on rice paper. Dice tres impresiones en papel de arroz. Come in the other in the presentia. Teacher utilizando más o menos el, el de la número 5. Mire que tengo problemas con el internet y ha estado entre sale, entre sale. Es el ejercicio del 20, de la página 20, ejercicio 6. Ah, no, yo me refiero a, al, um, como el ejemplo de la número 5. De la es, página. Es la, la, del ejercicio 5, siempre Manera. de la página 20. No. No, en este se trata de crear una conversación con su compañero, donde uno es el... el el agente del call center y el otro es el cliente, el donde cliente, tiene que pretender eh, que usted quiere comprar algo eh, o, o or, ordenar algo en línea y usted, usted le tiene que describir a la gente o a la gente, bueno, a la gente del call center el producto que usted quiere, que usted está viendo en internet y que desea comprar. Y entonces el producto una computadora. Computer. O sea, usted está llamando para computadoras Compu García. Ok. Y 
is attaching the company in the computer in the, in the mouse in the laptop. In this the escritorio. Portátil. Okay. Hello, where are you? Hello, good morning. Mm -hmm. yeah. Yeah, I would like, I would like to know how good they are. Sería la gente, pero qué pasó? Y la gente tendría que contestar. Ajá. Eh, Le podemos decir de the, the skills are industrial quality. Y la gente le dice que los taladros son de calidad industrial. De skills. Sí, sí. Es que la de industrial quality. Ajá, industrial quality. Tiene que probar. No tendría que preguntar el precio. Ajá. Vaya, aquí está. No, el precio. Ya como de último me lo puse. Uh, o si quieren más que tengo. Si quieren ah, modifiquémosle y, y pongámosle el precio ya de un solo. Entonces ah, el cliente le pregunta qué, qué precio tiene. Va? Ah, ¿Cómo le ponemos? What, what the price? Yes. What, what, the price? what half the price? ¿Cómo preguntamos el precio de un solo? What is the price? ¿Cómo? What is the what is the what price? Is price? What is the price? What is the... Oh, I would like to know the price. Me gustaría saber el precio. I would like to know the price. I would like is the price. I would like to know what is the price. I would like to know to know. What is the price? What is the price? Vaya. El agente le responde, ¿cuánto le ponemos? Unos 45, 45 dollars. Okay. Yes. Hello, teacher. We finish. All right. You are the first group that finished. Thank you very much. Okay. Okay, teacher. The first group. My size is nine. My size is nine. So, yo ya le dije mi talla. Ok, entonces yo qué le voy a decir. Usted me tiene que decirme que si tienen o no tienen. 
ahí en ese ah, campo. Entonces, entonces yo le digo, eh, sí, tenemos de su talla, sí, le puedo decir así. Entonces Ajá, sería sí. como, yes, uh, we have, you have, espérame. We have some, some model. Vale, entonces sí, tengo oh, que decirle ya, yes, we have your side. Sí, sí, tenemos. We have, side. we have. Uh, yes, we have, yo le podría decir, yes, we have some models of your size. Tenemos algunos modelos de su, de su talla. Ok, entonces sí, tenemos modelos. Entonces sería, yes, we have models of your size. Así sería. Some, some models, some models of your size. Sí, tenemos algunos modelos. Yo sí. lo voy a decir excelente. Sí, tenemos excelente. Algunos modelos. Algunos modelos de su talla. Sí, así sería. Entonces sería, yes, we have some model of your size. Sí. Ok. Vale. Ahora se puede hacer la compra con un link. Ellos le mandan un link de pago para que usted, para que usted pague. Ah, usted, 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 me puede usted me puede preguntar si el pago eh, afecta, no sé, si tarjeta de crédito. Ajá. Ajá. Si usted me puede pagar decir, tarjeta de crédito. Ajá, usted me puede preguntar. Entonces yo le voy a decir, no, solo se acepta efectivo, por decirlo así. O oh, sí, aceptamos toda la green card. O se puede decir, how would you like to pay? How would you like to pay? By credit card or by cash? Ajá, usted me pregunta. Y, si me, y si me le dice Spanish, teacher, please. ¿Cómo le gustaría pagar? ¿Cómo ah, le gustaría okay. pagar? Okay. How, okay, how would you like to pay? By credit card okay. or by cash? Cash es efectivo y credit card presta. Vaya, entonces, entonces cuando yo ya le dije si tenemos algunos modelos de su talla que sería yes, we have y todo eso, le, pre, le pregunto, ¿cómo le gustaría su pago? Ahí mismo, sí. Ajá. Ok, vaya. ¿Cómo le gustaría? Ok, bueno, estuve revisando algunas eh, conversaciones. La mayoría no ha finalizado, lastimosamente, solamente un grupo. Pero hay unas muy creativas, así que eh, vamos a dejarlas para el siguiente, la siguiente clase. Así que vamos a tomar la asistencia de este día. Eh, mañana vamos a decir las conversaciones que ustedes crearon este día. Así que vamos a comenzar con Mr. Alexander Arondoño. Presente. Arelí del Carmen Cortés de Peña. Presente. Brenda Lisette García Orellana. Present. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Here, teacher. Elvin, thank you, Mr. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present, teacher. Erika Beatriz Urbina Guardado. Present, teacher. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Ronald Present Alexis teacher. Gómez. Thank you, Mr. Present teacher. Sonia Present Miriam. Teacher. Okay, Mr. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present. Wilmer Fabricio. Present. Okay. Hoy le corresponde a Mr. Elvin, el one on one. Los, así que los demás los espero en la siguiente clase. Have a good one. Take care. Goodbye. God Goodbye. bless you. Good night. Bye. 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 B
Bendiciones a todos y a todas. Bye. Gracias, Ok, mister. Como usted sabrá, estos, estos minutos son para una tutoría individual. Usted puede, donde podamos, eh, bueno, usted pueda aclarar alguna serie de preguntas que tenga con X tema o con algún eh, pregunta sobre el vocabulario. Eh, pues, teacher, ¿cuándo vamos, cuando ser, cuando saber? ¿Cuándo voy a poner el, el qué hacer? O sea, ¿cómo, como ahí puse unas preguntas ahorita. Decía, digamos, la que puse ahí, what do you do? What do you do? Eh, no, ¿Está o sea, en el manual? No, no, no está. Ahí las puse hasta ahorita. Quiero ver si le tomé foto. Porque la verdad, a mí eso es lo que me... Eh, vamos a ver, vamos, digamos en esta, eh, en, el manual, en el manual que estaba viendo ahorita en la pregunta, donde dice, donde tenemos que sacar nosotros las preguntas, donde dice, a high feed box in the train, entonces nosotros teníamos que hacer la pregunta, uh -huh. si era much money, entonces ahí pusieron, puso alguien, all money box in the train, do you have? Do you have, sí. El do, el do es, un, es un auxiliar, ¿verdad? El do es un auxiliar que vamos a utilizar únicamente con eh, una serie de, con ciertos sujetos. Por ejemplo, con we, con you, ¿qué más? Tenemos I, tenemos they, they. Entonces, con estos con estos sujetos, usted va a colocar siempre do. Con ellos siempre do. do. Pero con el caso de eh, she, he, o it, o vamos a colocar también un nombre. Con estos cuatro, un nombre le pongo, por ejemplo, si usted pone Elvin, o pone okay. Rodrigo, o pone sí. Carmen. Con esto vamos a poner das. ¿Y cómo es la forma de pregunta? Bueno. Por ejemplo, si quiere decir, eh, bueno, le voy a dar el chance a usted que me haga una pregunta en español, Vaya, utilizando cualquier. El... Ah, no, yo uh -huh. creo que aquí lo han ocupado como auxiliar. O no, o sea, uh -huh. vaya, dice, how many boxes on a tray do you have? Boxes. A tray. Ok, vamos a darlo en cajas. How many boxes? Uh -huh. Uh -huh. How many? La expresión how many en sí significa cuántas. Sí. Cuántas. Ah, Jesus. Entonces, pero cuántas qué? Cuántas cajas. Uh -huh. Aquí ya, ya está la, ya, ya tenemos la primera parte. Entonces, ahora necesitamos convertir la pregunta. Sí. Para convertir la pregunta, vamos a, a poner primero el auxiliar do, porque estamos utiliza utilizando el pronombre You. Si, por ejemplo, quisiéramos preguntar cuántas cajas él tiene, vamos Entonces a decir, sería, does, how many boxes does, does, she, does she have? O yeah. para decir cuántas cajas ellos tienen, ¿cómo sería? They. Entonces sería, how many boxes do they have? They have. Y así, mister. Ajá. Uh -huh. Me imagino que le, le, lo que le debe de complicar es esto, ¿verdad? How many no, boxes? No. Eh, más que todo me, me complica el do. Eso me el complica. Do. Ajá, el do. Pues el do tiene que, para que sea pregunta, tiene que ir antes yeah. del de el, 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 el sujeto, dígame. Pero hay, hay unos que dice do you do. Do you do, ah. Ajá. Porque... Eh, así, ¿verdad? Ajá, sí. Vamos a quitar esto porque entonces la pregunta sería, ¿cuántas cajas tú haces? Ajá. Y no es él. 
Por ejemplo, vamos a decir, what do you do? ¿Verdad? ¿Qué tú haces? Esa es la pregunta también. What do you do for a living? Ah, Esta yeah. pregunta se refiere a qué haces para vivir, literalmente. Ah, Entonces, uh -huh. ¿a qué te dedicas? Por ejemplo, se le dice, hey, what do you do for a living? Y, se, y le va a contestar, I'm a teacher. Es un profesor. Ah. I'm an engineer. Yeah. Pero... Usted me imagino que debe tener eh, se, se tiene confusión porque aquí hay un do y aquí hay, hay otro do, do, ¿verdad? El do es el auxiliar el, el, y el otro do es el verbo hacer. ¿verdad? El verbo, exacto. Entonces, eh, siempre uno, uno, va, eh, uno hace la función de auxiliar, como usted lo dijo, y la otra, la función de verbo. Y... Verbo. Para saber cuándo va a ser este singular o plural. Eh, ¿De cuál? Se, de, ¿En preguntas? Ajá. No, ¿En pregunta? cualquier oración, cualquier oración también. ¿Cómo, deme un ejemplo. Eh, digamos. Eh, un ejemplo que usted no entienda. Este, digamos, en el ejemplo que acabamos de hacer ahorita en, en línea, cuando pone uh -huh. el does o el dad, o el this, o el, o el des. Ah, este, this. Ajá. Vaya, this es singular. Sí. Pero es como este, pero singular, pero el objeto tiene que estar cerca de usted. Ya. También tenemos this. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene su celular en la mano, ahorita. Uh -huh. Está cerca de usted. Entonces dice, este celular es mío. This cell phone. Es mío. Es Porque está, está, cerca de su, está cerca de usted. Pero yeah. qué tal si el celular está como a unos dos metros de usted. Entonces, okay. como siempre. Ahí sería that, ¿verdad? That, exacto. That. that. Ok, más o menos ahí voy entendiendo. That. Aqu como, podríamos decir como en español, aquel, aquel celular es mío. Ah, ya. Yeah. That. This, el de, el de amarillo, es como objetos en plural, pero que están cerca de usted. Como dos celulares, digamos. Sí. These cell phones, plural, cell phones are mine. Los celulares son míos. Ahí ya iría, ya iría, vaya, digamos, ahí salió una jeans, pero jeans con la S va es la que palabra. Lo que pasa, aquí. Viste, ahí hay una, una, un contraste del de, idioma. Uh -huh. Porque jeans, nosotros decimos, ponete aquel jean, ¿verdad? Jeans, ajá. Pero en inglés, ellos hacen referencia a que tenemos dos piernas. Entonces, ¿verdad? siempre van, hay palabras que siempre se van a utilizar en, en plural. Pero ejemplo, se va a tomar como, como plural, singular. Como, como plural. plural. Ajá. Por ejemplo, los pantalones serían literalmente, ¿verdad? Ajá. Pero Ahí digamos, sería jeans. Sería la palabra des. These jeans. Esos, These jeans. Aunque, aunque usted solo tenga un. Ajá, un jean, ya lo entendí. Porque es como, es, son palabras que se utilizan en plural siempre en inglés. Por ejemplo, los lentes, ¿verdad? Los lentes siempre vamos a decir glasses. I have a pair of glasses. Siempre vamos a decir plural. No podemos decir un lente porque la gente <ríe> comúnmente utiliza los dos lentes. Para ver. Ajá, sí, sí, sí. O, por ejemplo, shorts. Nosotros en español decimos short. Y voy a comprarme unos shorts. Pero en realidad son shorts. Es una palabra que siempre Show. se utiliza en, en, en plural. Bueno. Me gustan aquellos shorts, aunque solo vaya a comprar uno. Uno. Para. Ahí donde se confunde uno. Ah, pero bueno, son contrastes bueno. del idioma. Ah, ya. Yeah. Bueno. Ah, pues sí, pues. Gracias. Ok, con gusto, mister. Cuídese. Buenas noches.